ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க கண்டிப்பாக நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி எம்ப்ராய்டிங் ஸ்டேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ரொம்ப சிரமமே கிடையாது ஒரே ஒரு தையலை வச்சு எப்படியெல்லாம் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஈவன் ஒரு பிளைன் சுடி அப்படின்னாலும் நம்ம அதில் வந்துட்டு இந்த தையலை யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளுக்கு எப்படியெல்லாம் தோணுதோ அப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் வந்து எம்ப்ராய்டிங்காக போடலாம் பாருங்கள் அது எப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பதிமூணு பேட்டனாக நான் வந்துட்டு போட்டிருக்கேன் ஒரே ஒரு தையல் அதான் நான் வந்து பேசிக்லேயே உங்களுக்கு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தையல் நம்ம இந்த தையல் தான் பார்த்துருப்போம் ஓட்டு தையல் அப்படின்னு ரன்னிங் ஸ்டிச் இல்லாட்டி லைன் ஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எம்ப்ராய்டிங் வந்துட்டு போடணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இந்த ஒரு தையலை நம்ம பேஸாக வச்சு நம்ம நிறைய டிசைன் போடலாம் பிளைன் சுடி அப்படின்னா நம்ம சுடிக்கு போடலாம் சுடியோட கழுத்துக்கு கைக்கு எல்லா இதுக்கும் போடலாம் இதிலே வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்னென்ன டிசைன் விருப்பமோ அதை வச்சு இந்த வளை வளைவாக இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டிசைன்லாம் வச்சு நம்ம கைக்கு பார்டர் மாதிரியும் நம்ம போடலாம் பாருங்கள் இதே தையலை வச்சு நம்ம பூ மாதிரியும் போடலாம் இதில் வந்துட்டு எப்படி போடுறது அப்படின்னு நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தையல் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்கோங்க நேராகவும் போட்டுட்டு அப்படியே குறுக்கையும் கோடு போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த தையல் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நேர் நேராக போட்டுக்கோங்க குறுக்கியும் வந்து பாக்ஸ் பாக்ஸ் மாதிரி வர மாதிரி நீங்கள் குறுக்கியும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து இப்போ மேலே மட்டும் போட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் நார்மலாக வந்துட்டு அந்த தையல் எப்படி போடுமோ ஓட்டு தையல் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த கோட்டில் போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கேப் வேணுமோ அதை வந்து கரெக்டாக போட்டுக்கணும் ஒன்று பெருசாக ஒன்று சின்னதாக போட்டுற வேணாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் போடுறீங்களா கூடு அது வந்து உங்களுக்கு பக்கமாக வேணும் பக்கமாக போட்டுக்கோங்க அடுத்த தையல் பாருங்கள் அப்படியே பக்கமாக விட்டுட்டு நம்ம வந்து இப்போ போட்டுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கு அடுத்த லைனுக்கு ஒவ்வொரு தையலுமே வந்து நேராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டும் நீங்கள் தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா தையலும் ஒரே மாதிரி நீட்டாக வரும் அடுத்து அதுக்கு சென்ட்ராக வந்து இப்போ போட போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ அந்த ரெண்டு தையலுக்கும் நடுவில் இப்போ போட போகிறோம் மேலே வந்துட்டு ஒரு லைன் போட்டுலிங்கன்னா அது எங்கள் தையல் வழியும் முதல் லைனில் செகண்ட் லைன் போடுறப்ப கரெக்டாக அந்த இடத்துல தையல் வர மாதிரி நம்ம கரெக்ட் பண்ணி போட போகிறோம் டபுள் கலரையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நீட்டாக சூப்பராக வரும் இப்போ வந்து அஞ்சு லைன் ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா அது ஒரு ரெண்டு லைன் ஒரு கலர் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு லைன் ஒரு கலர் இன்னொரு ஒரு ரெண்டு லைன் வெவ்வேறு கலராக நீங்கள் போட்டும் பார்க்கலாம் டபுள் கலர் நூலே இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நடுவில் போட்டிருக்கிறது பாருங்கள் போட்டு முடிச்சோம் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் நீங்கள் நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் கலராக பார்த்து போடுங்க ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அடுத்தது வந்துட்டு அதுலேயே ரெண்டாவது தேல் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் கோடு வந்து கொஞ்சம் சளி தள்ளி போட்டு இதே மாதிரி பாக்ஸாக போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து எப்படின்னா நீள வாக்கில் இருக்க மாதிரி நான் உங்களுக்கு அந்த பேட்டர்னை வச்சுட்டு உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் அதே தையல் தான் எப்படி போடுவீங்களோ அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நீளமாக போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் நடுவில் வந்துட்டு நான் ஒரு மூணு கோடு விட்டு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அதான் டிசைன் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து நான் மூணு தையல் போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா அதனால் அந்த பக்கம் மூணு விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு ரெண்டு வேணா ரெண்டு மூணு வேணா மூணு அந்த மாதிரி நீங்கள் விட்டும் போட்டுக்கலாம் பக்கம் பக்கமாகவும் போட்டுக்கோங்க வீடியோக்காக கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு போட்டோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓட்டு தையல் எப்படி ஒன்று விட்டு ஒன்று வரும் இல்லைங்களா அதே போல் அதே டிசைனே பாருங்கள் இந்த மாதிரியும் போடலாம் பக்கம் பக்கமாகவும் போடலாம் ஒரே தையலாக சொன்னீங்களா அந்த மாதிரி போட்டும் நீங்கள் போடலாம் இப்போ அடுத்தது இதே வந்து இந்த பாக்ஸ் மாதிரி காமிச்சோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி போட போகிறோம் பாக்ஸ் மாதிரியும் அதே தையில் தான் நம்ம வந்துட்டு அப்படியே போட போகிறோம் இப்போ அதுக்கு மேல் பக்கமாக போடுறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு ஏற்கனவே போட்டதுலேயே போட்டு காமிக்கிறேன் அதே ஓட்டு தையல் தான் பாருங்கள் இந்த மூணு தையல் முடியுது இல்லைங்களா மறுபடியும் அதுலேயும் விட்டுட்டு அந்த கடைசியில் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அது பக்கத்துலேயே வந்துட்டு நம்ம அடுத்து ஆரம்பிச்சுக்க போகிறோம் அப்படியே போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாக்ஸ் மாதிரி நீட்டாக கிடச்சிரும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதிலே போட்டு காமிச்சோம்னா உங்களுக்கு இப்படி ஜன்னல் ஜன்னல் மாதிரி தெரியுது நீங்கள் சின்ன சின்னதாகவும் நீங்கள் போட்டும் பார்க்கலாம் அந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி அடுத்தது பாருங்கள் இந்த தையல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த
அடுத்து பக்கத்து கோட்டில் விடாமல் கீழ் பக்கமாக விட்டுட்டு அப்படியே மேலே விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரியே எல்லா தையிலும் போட்டு முடிச்சுருங்க வீடியோக்காக வந்து உங்களுக்கு தூர தூரமாக போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் பக்க பக்கமாக போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி யூரம் வந்து அதிகமாக வேணும்னா ஐயரம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் இது வச்சுருக்க இல்லைங்களா இந்த தையல் இது இது எப்படி போட்டோமோ அதே பேட்டர்னில் அதுவும் போட போகிறோம் அடுத்ததும் போட போகிறோம் ஆனால் என்னென்னா பக்க பக்கமாக போட்டுக்க போகிறோம் மேல் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு தையல் வேணும்னா ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அந்த இடத்துல ரெண்டு வேணா ரெண்டாக இப்போ இது இதோடைய கண்டினியூட்டி எப்படின்னா பாருங்கள் அப்படியே தான் அப்படியே சின்னதாக கோடு போட்டுட்டு மறுபடியும் ஸ்டெப்ஸ் மாதிரியே நம்ம கீழே வந்து மேலே வரைக்கும் வரைஞ்சிக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் இங்கே குட்டி குட்டியாக வரைஞ்சிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா சின்ன சின்னதாகவே கிடைக்கும் அடுத்தது அதுலேயே வந்துட்டு வலை வளைவாக இருக்கு இல்லைங்களா அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வலை வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்க வட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்துட்டு ஒரு அரை வட்டமாக போட்டுக்கோங்க போட்டு அதையே ரெண்டாக வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எங்கெங்கே தையல் வேணுமோ அதை வந்துட்டு எவ்வளோ கேப் வேணுமோ அந்த கேப்பில் நீங்கள் வரைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கீழ் பக்கமாக இருந்து ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணி போட்டுக்கோமோ அது மேலே தையல் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த வளைவுலேயே அந்த டிசைன் கிடச்சிரும் இதுக்கு மேலே அதுக்கு நடுவில் நீங்கள் ஏதாவது பீட்ஸ் மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க